कैसा रहा वहां सब ऑल ओके ठीक है पर थोड़े शौक में पर अरे पर क्या बोलो भी नीचा जी वानिया कुछ मांग ही नहीं रही है आई I मीन mean, उसे बस पहचान चाहिए एक्सेप्टेंस चाहिए अप, अपने लिए और अपनी माँ के लिए ना कोई पैसा चाहिए ना कोई हिस्सा चाहिए कुछ समझ भी नहीं आ रहा है अब तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि यकीन नहीं हो रहा कि वो कुछ छीने नहीं आई एक्चुअली नीजा जी अपनों की चिंता में हम दूसरों के बारे में बुरा सोचने लग जाते हैं अगर वान्या का कोई बुरा इरादा होता तो वो बहुत कौन ज्वाइन नहीं करती वो मिस्टर रघुवंशी के साथ पर्सनल बॉन्ड नहीं बनाती वो वो सीधे मौका देके फायदा उठाती लॉयर्स के साथ आती और वो तो मिस्टर रघुवंशी को उनकी माँ से बात करने के लिए कह रही है ये सब इतना सीधा सीधा नहीं है कुछ तो और है इसमें ओके okay, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ आए सच में अर्थ कौन छोड़ के जा रही हो जस्ट लाइक दैट कोई एक्सप्लेनेशन नहीं कोई रीजन नहीं मैंने कम से कम इतना तो बता दो कि मुझे क्यों नहीं बता सकती हो ऐसे सर इग्नोरेंस इज ब्लिस कभी कभी सच जानने के बाद जवाब नहीं मिलते और नए सवाल मिलते <laughs> यहां खड़े होके इतने कॉम्प्लिकेटेड बातें कर सकती हो सिंपल सा सच नहीं बता सकती जाने दीजिए आप मुझे ऐसे याद रखिएगा कॉम्प्लिकेटेड लड़ाकू सिली मन मौजी लड़की जो आपको कभी समझ नहीं आई कॉम्प्लिकेटेड नहीं इंटरेस्टिंग अपने हक के लिए लड़ जाने वाली फाइस्टी और मिस्टीरियस लड़की जिसे अगर वो अलाउ करे तो मैं समझना चाहता हूं माने मुझे नहीं पता कि ये सब क्या हो रहा है लेकिन इवेंचुअली इस ऑफिस में एस एम कॉन्ट्रैक्टर से कुछ नहीं छुपता और जिस दिन मुझे पता चलेगा ना मैं तुम्हें आई मीन अर्थ कौन तुम्हें वापस ढूंढ ही लेगा सात दिन के लिए हमसे भाग नहीं पाओगे तुम ट्रस्ट मी सर आपको जो भी पता चलेगा वो अच्छा नहीं होगा <laughs> अच्छा नहीं होगा माने आई गेस तुमने ज्यादा मेरे बारे में सुना नहीं है थोड़ा ऑफिस गॉसिप पे भी ध्यान दिया करो मैडम क्या है ना कि हमारी इमेज भी काफी बैड बॉय वाली है बैट लगा लो मुझसे ज्यादा बदनाम नहीं हो तुम टेक केयर एसन सर और जाते जाते आपका वो जो राजस्थान प्रोजेक्ट है ना उस पर कुछ नोट्स छोड़ के जा रही थे माइट हेल्प आई है फीलिंग मुझे लगता है कि तुम तुम कहीं नहीं जाओगे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिंदगी भर आपका पीछा नहीं छोड़ते रिलैक्स व्यान तुझे पता है वो दोनों माँ बेटी तेरे पास क्यों आई है क्योंकि ऐसी औरतें ऐसा ही करती हैं 
पहले इमोशनल कहानी सुना और फिर लोगों को बेवकूफ बनाओ कई साल पहले उसकी माँ ने विराज के साथ भी वही किया था और आज उसकी बेटी भी तेरे साथ भी वही कर रही है और क्यों ना करे पूरी ट्रेनिंग तो लेकर आई है वो अपनी माँ से फियान बेटा तू खुद सोच कि जब उसके पास पाने के लिए इतना कुछ है इसके बावजूद इतने सालों के बाद वो सिर्फ एक्नोलेजमेंट पाने के लिए आई है आई डोंटा हम दोनों को जिंदगी का तजुर्बा तो से कहीं ज्यादा है इसीलिए हम लोग अच्छी तरह से पहचान सकते हैं ऐसे लोगों को जो भोले बन के सिर्फ लूटना चाह आसान नहीं मांग किसी के भी आसान नहीं I mean, हमारी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने खड़ी होगी अनएक्सपेक्टेड लीड्स पर मैंने उससे कहा मां कि हम उसे लॉयर प्रोवाइड करेंगे मैंने उससे कहा कि हम उसे उसका हक देंगे सामने से उसने मना कर दिया व्हाट वियान तो कैसी बच्चों जैसी बातें कर रहा है उनका प्लान तो परफेक्टली चल रहा है पहले तुझसे तेरा नाम मांगेगी गत्ता नहीं लगाएगी अपने नाम के आगे रघुवंशी लगाएगी फिर अपना हक मांगेगी बेटा तेजी बिल्कुल ठीक कह रही है ऐसे लोग ऐसा ही करते हैं तो खुद देखना कि पहले उस लड़की ने तेरा कॉन्फिडेंस जीता अब धीरे धीरे वो तेरे बिजनेस में घुस जाएगी और एक दिन हक जताने लगेगी बेटा ये दोनों बा बेटी बहुत चालाक है देख इन दोनों के पास कुछ भी नहीं है हारने के लिए लेकिन ठंडे दिमाग से सोच कि तेरे पास क्या क्या है रिलैक्स कोई सवाल उठाने नहीं आई हूं बिलीव मी मैं जिस नजरिए से देख रही थी वहां से मुझे मिस्टर रघुवंशी का पेन नजर आ रहा था लेकिन अब मुझे पता है कि तुम्हारा पेन भी जेनमिन है प्लीज मुझे एक बार अपने नजरिए से दिखाओ ना कि सच क्या है सालों पहले ऐसा क्या हुआ था जिसका दर्द अभी भी तुम्हारी और तुम्हारी माँ की आंखों में दिखता है अच्छा मैं बताऊंगी और आप मान लेंगे आप जिसने हमेशा मुझ पे शक किया सवाल उठाए मेरी इंटेंशन पे शक किया क्या तो है पर अब नहीं करते क्योंकि आज मैंने वो स्ट्रीट स्मार्ट वो मिस्टर रघुवंशी को इम्प्रेस करने की कोशिश करने वाली लड़की के बियॉन्ड देखा है एक बेटी एक बच्ची जो अपनी माँ के हक के लिए लड़ रही है उसे देखा है मैं तुम्हारी बात पे विश्वास करूंगी वान्या वान्या मैं तुमसे सच बोलने को कह रही हूं तो मैं भी सच ही कहूंगी मैं तुम्हें तो करीब से नहीं जानती लेकिन मिस्टर रघुवंशी मैं मैं उनके लिए सच मांग रही हूं वो डिजर्व करते हैं जानना तुम तो समझती हो ना कि पास्ट के बर्डन के साथ जीना क्या होता है तो वाने आप खुद को और मिस्टर रघुवंश जी दोनों को आजाद कर दो ना इस बोझ से प्लीज बताओ क्या हुआ था भैया 
विमान सर का सर वो तो आज जल्दी निकल गए थे ठीक है तुम जाओ सर फोन उठाओ मम्मा जल्दी आ गई नहीं अभी ऑफिस में ही हूँ अरे यार आज के दिन तू मत पकाओ यार क्या हुआ इधर आओ क्या हुआ क्यों परेशान मम्मा कल रॉबिन क्लब में भी नहीं आए और कल से मेरा फोन भी नहीं उठा रहे मुझे ना बहुत डर लग रहा है ऐसा तो तभी होता है कि जब कोई सैड होता है या फिर टेंशन में होता है ऐसा तभी होता है जब बड़े लोग किसी काम में फंस जाते हैं जैसे उस दिन मम्मा फंस गई थी ना ऑफिस में राइट और आप तो वापस घर आ जाती हो ना तो भी ना जाएंगे ना बिल्कुल आ जाएंगे मां जी तो भी नो वरी तो मस्ती होमवर्क किया को दूर होमवर्क चलो अरे आ गई कथा बात है ओ माय गॉड कौन सोच सकता है क्या क्या हो जाता है लाइफ में नीचा जी तुमने व्यान को बताया नहीं नहीं जी मुझे मुझे पता है कि मुझे मिस्टर गुवंशी को सब कुछ सच सच बताना चाहिए पर अगर मैंने उन्हें बता दिया तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेंगे उनका और उनकी माँ का रिलेशनशिप उसमें हमेशा के लिए कड़वाहट आ जाएगी एक उम्र भर की गलत फहमी जिसे जिसे उन्होंने पूरी जिंदगी सच माना है अपनी माँ को विक्टिम माना है और अगर उन्हें पता चलेगा कि असल में विक्टिम सीमा जी है तो पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेंगे क्या बीतेगी उन लोग लोग कथा तुम्हें ये सच बयान को बताने पड़ेगा ये सच झूठ जो भी है तुम इसका हिस्सा नहीं हो तुम सिर्फ एक मैसेजर बनोगे ओके ईशा जी सब कुछ इतना सिंपल नहीं है तो आप मेरा केस देख लीजिए गरीवाल फैमिली ने कितने सालों तक ना मुझे बेटी समझा ना बहू समझा सिर्फ एक घर तोड़ने वाली लड़की समझा अब अगर जाकर मैं आज मिस्टर रघुवंशी को सब कुछ सच सच बता देती हूँ तो तो एक और घर टूट जाए अरे पर तुम कौन सा घर तोड़ रही हो सुनो अगर तुम ये सच बयान को नहीं बताती तो इस झूठ का हिस्सा तुम भी तो बन रही हो देखो कथा मेरा मानना है कि तुम बयान को सारा सच बता दो और उसे उसकी फीलिंग हैंडल करने में मदद करो चलिए मान लीजिए नीजा जी कि मैं जाकर मिस्टर रघुवंशी को सब कुछ सच सच बता देती हूँ पर बिना किसी प्रूफ के वो मेरी बात में विश्वास क्यों करेंगे सीमा जी के अलावा ये बात फरा आंटी और तेजी आंटी जानते हैं अगर उन दोनों ने कहा कि ये झूठ है फिर अब कोई तो होगा जो मतलब उन लोगों में कोई कॉमन लिंक तो होगा जो ये बात जानता हो उनका कोई पहचान वाला कोई दोस्त विराज और मैं तेजी की बहुत इज्जत करते थे हम नहीं चाहते थे कि किसी को भी पता चले कि उसने हमारे साथ क्या किया है 
इसलिए सबको ऐसा लगता था कि हम ही गलत थे एक मीनू ही थी वो थी तो फरा और तेजी की दोस्त लेकिन वो सब सच जानती थी इसलिए मेरा दर्द समझती थी लेकिन सबकी लॉयल्टी इस तो तेजी के साथ ही थी इसलिए वक्त आने पर वो भी पीछे हट गई मीनू जी तेजी आंटी और फारा आंटी की कॉमन फ्रेंड और कौन में काम करती थी सीमा जी को भी जानती थी मीनू जी मुझे पता है ये सब आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा कैसा बेटे मैंने तेजी जी से प्रॉमिस किया था और इतने सालों से आज तक मैं वो प्रॉमिस निभा रही हूँ सिर्फ वियान की खुशी के लिए ऐसे नो वियान तो हमारे भी बच्चों जैसे है ना बेटा तुम सोचो मैंने आज तक ये बात इन्हें तक नहीं बताई है सॉरी मीनू का मानो न थी सॉरी तो मैं तुम्हारे लिए फील कर रहा हूँ अच्छा नहीं इतने सालों से तुम कितने प्रेशर में रही होगी लेकिन That's really very shocking. मीनू जी आपने इतने सालों तक ये बात छिपाई मिस्टर रघुवंशी के लिए वो आपके अपने बेटे जैसे हैं ना तो अब उन्हीं के लिए आप सब बता दीजिए इतने सालों तक मिस्टर रघुवंशी ने अपने मन में बहुत कड़वाहट रखी बहुत परेशान रहे हैं अपने फादर से नफरत करते रहे सीमा दत्ता को ढूंढते रहे और जब मिले तो मीनू जी कहीं ना कहीं तो ये बात खत्म होनी चाहिए ना मिस्टर रघुवंशी को भी क्लोजर मिलना चाहिए मीनू कथा बिल्कुल सही बोल रही हमारी मान से ना सब कुछ सही सही बोल रहा इतने सालों से मैंने वेन को बहुत परेशान होते देखा है वो बच्चा बेटर डिजर्व करता है मीनू मीनू जी सच जान के दर्द होगा लेकिन फिर ठीक हो जाएगा फिर झूठ से तो पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी बुलाने के लिए एक वक्त था जब यहां आकर मुझे सिक्योर फील होता सुकून मिलता आपने अलीबाग में बताया था इस जगह के बारे में हाँ आप अपने पापा के साथ यहां आते थे क्या सच में बहुत सुकून है यहां पापा हमेशा कहते थे समुंदर की आवाज में एक रिदम होती है जो मन को शांति देती है हाँ उनके जाने के बाद मेरे मन में एक ऐसा तूफान आया कि अब उस शांति से मुझे डर लगता है आई कैन अंडरस्टैंड आपके पापा आपको इतना प्यार जो करते थे सो yeah. so, आपने यहां मिलने का क्यों सोचा कोई खास बात hmm. है तो आपकी मां भी आपको बहुत प्यार करती है उनके लिए तो आप उनकी पूरी दुनिया है ये प्यार भी बहुत अजीब होता है जितनी हिम्मत देता है उतना ही डर भर देता है मन में किसी को खोने का डर और कभी कभी इस डर में ना इंसान सही गलत का फर्क नहीं कर पाता सीमा जी के बारे में मुझे मुझे सब पता चल गया और मैं चाहती हूं कि आप भी उसे जाने शांति से 
हिम्मत रख के सुनिएगा उस वक्त की बात है तो कोई ऐसा ही इंसान बता सकता है जो उस वक्त वहां पर था कैसे हो बेटा ओके। मीनू जी तेजी आंटी और फरा आंटी के बहुत क्लोज थी इन्होंने मुझे बताया कि शादी के कुछ साल बाद ही आपके आपके पेरेंट्स के रिलेशनशिप में काफी सारी प्रॉब्लम्स आने लगी थी वो, वो दोनों ही खुश नहीं थे अपनी शादी में फरा विराज मानने को तैयार ही नहीं है बार बार वही बात हम खुश नहीं है हमें डिवोर्स ले लेना चाहिए लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए तेजी तू तो पागल हो गई अरे ये सब क्या बोले जा रहे हैं देख मत तो होते ही ऐसे है और कोई भी शादी परफेक्ट नहीं होती है यू गाइस हैव टू अंडरस्टैंड कि शादी को परफेक्ट बनाना पड़ता है हाँ मैं मानती हूँ कि आज फिर आज का दिल तुझमें नहीं लग रहा है लेकिन आई एम श्योर की कुछ टाइम बाद तुम दोनों में फिर से प्यार हो जाएगा इसीलिए इस वक्त तुझे डिवोर्स के बारे में नहीं सोचता है तेजी इस टाइम तुझे सिर्फ अपने बारे में सोचना अपने बच्चे के बारे में सोचना है हमारे बिजनेस के बारे में सोचना है तेजी तू ये सब कुछ इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकते यू अंडरस्टैंड एक्चुअली हम आपके पापा शादी में बिल्कुल खुश नहीं थे और उसी वक्त वो सीमा जी से मिले और उन्हें प्यार हो गया For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos